Hola, soy Alex. El día de hoy quiero hablar sobre lijas y lijados. Eh, por ejemplo, voy a hacerlo en forma breve. Las lijas están fabricadas, por ejemplo estas, en tela con granos o cristales de óxido de aluminio. Por ejemplo, en este caso, vemos aquí las letras que dicen ALO, que es óxido de aluminio, y tenemos el número 50, lo que quiere decir que tiene en una pulgada cuadrada exactamente 50 cristales pegados con una goma especial. Este tipo de lijas las vamos a encontrar desde el número 36 hasta el número 400. En el mercado también podrás encontrar este tipo de lija que está fabricada sobre papel con cristales de carburo de silicio. En el mercado las podrás encontrar desde el grano 60 hasta el 2000. Es decir, por ejemplo, aquí dice 1500. Es, quiere decir que tiene 1500 granos de carburo de silicio sobre una pulgada cuadrada. Pero en la carpintería, ¿cómo, cuándo y dónde se utiliza cada uno de estos granos? Si quieres saberlo, sigue este video hasta el final. Bien, de lo que son las lijas de la 36 a la 60, son sumamente burdas, por lo cual las vamos a utilizar para desbaste. Casi siempre estas se utilizan con máquina y eso lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a manejar ahorita la 60 en un ejemplo muy especial. En el primer ejemplo que tengo aquí, tengo una tablita delgada. Por lo cual, meterla en cepillo sería rebajarla demasiado. Podríamos esto quitárselo con un pequeño cepillo. O bien con una lijadora de banda y una lija más suave. Si es que tenemos la lija de banda y si sabemos manejarla. Y si lo vamos a hacer a mano, lo podemos hacer con una lija del 60 en esta forma. Y así hasta lograr desaparecer al máximo las rayaduras para posteriormente ya empezar a lijar para el terminado. Lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a lijar es observar nuestra madera como tiene pequeñas rayitas provocadas precisamente por el cepillo. Esas rayitas tienen que desaparecer por completo con lija 80. Una de las cosas que hacían los antiguos carpinteros es con un lápiz sin marcar la madera, solamente rayar suavemente a que se vean estas rayas. En esta forma y en esta, haciendo un cuadriculado cuando hayamos desaparecido por completo este tipo de rayitas entonces sabremos que podemos observar si nuestro lijado en grueso ya quedó listo en este momento solamente vamos a trabajar lo que es el lijado a mano posteriormente hablaremos sobre lo que es máquinas Como habrás observado, todo nuestro lijado fue al hilo de la veta, hacia acá y hacia acá. Jamás, jamás por ningún motivo, liges en contra de la veta porque vas a provocar rayones que no vas a poder quitar después y al dentintar y laquear se van a denotar echando a perder tu trabajo. Ahora bien, a la vista, si tú lo observas, las rayitas prácticamente ya desaparecieron aún así debes de acostumbrarte a usar tu tacto ya que es muy diferente la textura del cepillado que de la lijada en 80 igual va a ser diferente el lijado del 100 y más del 150 que serían las lijas que a continuación tendríamos que darle para dejar un terminado completamente terso Después del grano 80 habrá que dar el grano 100 y vuelve otra vez a hacer tu cuadriculado suavemente sin encarjarlo sobre la madera para que este mismo te guíe. Una vez que hayas terminado de lijar con el grano 100 vuelve a tocar tu madera y siéntela y verás que es mucho más suave. 
para que puedas hacer una práctica, maneja cuatro tablitas del mismo tipo de madera, deja una sin lijar, una con 80, otra con 80 y 100, y la última con 80, 100 y 150. Te darás cuenta de la diferencia y así podrás saber qué es lo que se siente en cada lijado. Ahora bien, otra forma de probar que tu lijado está bien hecho es humedeciendo un poco la madera, no demasiado. Puede ser con un poco de agua por encima y observar si no tiene rayaduras o bien puedes hacerlo con un poco de alcohol, ya que este seca mucho más rápido y puedes seguir trabajando. Y finalmente, ya que has terminado el grano número 100, utiliza el grano número 120 o 150 dependiendo del terminado que tú desees. Cuando vayas a lijar uniones, primero lija la madera que va hacia la unión, porque al pasar por aquí, lo más probable es que rayes en forma transversal la madera que está recibiendo la unión. Posteriormente puedes lijar esta y borrar las rayaduras que se hayan podido provocar. Como observación, antes de hacer tus uniones, dale una lijada a toda tu madera con 80, porque al hacer la unión habrá espacios de difícil acceso para la lija, dejando rayaduras y esto deteriorando realmente tu trabajo. Y bien, el día de hoy hemos visto el lijado básico, el que vas a utilizar más o menos para el 85 o 90% de tus trabajos. Para terminados como lo es aceites, eh, por ejemplo de linaza, o terminados con cera de abeja, tendrías que lijarlo probablemente 180, 220 y tal vez hasta 400. Entre más lijado hagas, más suavidad tendrá la madera y menos penetración de líquidos por lo cual se agarrarán mucho más fácilmente este tipo de terminados. Una recomendación que te doy, los colores no tienen nada de significado, cada empresa pone el color que quiera, si tú lo observas aquí, es el mismo tipo de grano y el mismo tipo de material. También debes de tener cuidado porque hay un material al que le llaman esmeril, que tiene óxido ferroso y esto puede rayar tu madera perjudicando tu trabajo. También quiero recordarte, no olvides utilizar tu máscara para el polvo y si vas a hacer lijados muy prolongados, sea a mano o sea con máquina, no laves tus manos en forma inmediata porque te vas a provocar dolores bastante fuertes. Hoy quiero agradecer a todos los suscriptores el que el día de hoy seamos más de 5000 en este canal que es tu canal. No dejes de poner tus comentarios, para mí son muy importantes. No olvides suscribirte y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.